Hi students, Biozoology, 12th standard, chapter 3, Reproductive Health. So last video we can see about or we see about sexually transmitted infections or venereal disease or STD, sexually transmitted disease or uh, reproductive tract infections. So these are all the common name STD, right? Some of the disease we discussed about this disease first we discuss about bacterial sexually transmitted infection so among these uh, bacterial sti some of the bacteria causes infection on our genital tract or genitalia so what are the bacteria are responsible for this infection what is the name of the disease what are the symptoms and what is or what about the incubation periods let me see the first disease gonorrhea so the gonorrhea is the name of the disease which is caused by the bacteria neisseria gonorrhea so once again i tell the causative agent for gonorrhea disease is neisseria gonorrhea bacteria it is a type of bacteria which causes the STI disease, right? So, what are the symptoms? So, symptoms in the case affect the urethra. Urethra, which is urethra, as we know, as we know about the kidney. Kidney, ureter, urinary bladder, urethra, external genitalia. So, like I said, pathway. So. From the urinary bladder, urine comes out through the urethra such as a tube that is affected by this bacteria, Nasriya gonorrhea. And also, the rectum also affected. Rectum means the large intestine, the final portion of large intestine is said as rectum. So, rectum also affected by this bacteria and finally throat. Throat also, throat means um, in our neck region, this also affected by this anasriya gonorrhea. Right, these are the symptoms for female. Female cervix, cervix means external part of genitalia is vagina. Vagina is followed or vagina is carried out by another tube that is cervix. After the cervix, uterus is there. So that is a pathway. In female, cervix is affected. The pathway, the pathway, vagina after that, the pathway, cervix, the cervix is affected for female individual. They are affected by this disease, right? Then, what happened to those persons, both female or male? Pain and pus discharge in genital tract. Pain. So, while in a genital tract, Pain and pus discharge. Pus means you know well seed of insulinolia. Above urination and the urination of the other type of the symptoms like genital tract la valley irko. Almond on the padi, lay on the genital tract la in the urine varakudia, padi, anaco, pinaco, valley irko, the padi, a seed varakudia, or a situation or other than a by the nor symptom of Pagra, other than the burning sensation during urination, irritant. So, if you have a urination, and the urinary tract is full, and the path is full, and the other thing is the symptom. So, once again, the symptom is where the body is affected. The urethra is the urinary bladder, the urinary bladder is the urinary bladder, the urinary bladder is the external genital connection. And the urethra is the infected, and the rectum is the rectum. The rectum is the rectum, we have already discussed the rectum. Final part of large intestine. अदा द आनस की मुंडन अब गिरी द आनस उड़ा रक्तम अदा अफेक्ट आ गिरी थ्रोट अफेक्ट आ गिरी फीमेल के सर्विक्स सर्विक्स अब डिंग कर दे आनस उड़ा वेजेना के उल्पुरा रक्त कुड़िया वो रक्त कुड़ा इधर आनस उड़ा है सर्विक्स सो वेजेना भी आ उत्तरेशिंग कनेक्शन पन्ना कुड़िया अब गिरी द 
வெளியேற்றம் நடக்குது எங்கன்னா அவங்களுடைய ஆணோ பெண்ணோ அவங்களுடைய ஜெனிட்டல் ட்ராக்டில் அவங்களோட பிற பொறுப்பில் சீழ் வெளியேற்றம் ஆகுது வழி ஏற்படுது அடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் யூரினேஷன் பண்ணும்போது யூரின் போகும்போது பேர்னிங் சென்சேஷன் எரிச்சலாக இருக்கிறது அப்படின்லாம் இருந்ததுன்னா அது இந்த பாக்டீரியல் நோய் கொனோரியா இது ஒரு செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் பொதுவாக இன்குபேஷன் பீரியடை பற்றி பார்க்கும் இந்த இன்குபேஷன் பீரியட் இன்குபேஷன் பீரியட்னா என்ன ஒரு பாக்டீரியா நமக்குள்ளே போய் அந்த நோய் ஏற்படுத்துகிற இந்த கிருமி நமக்குள்ளே போயிட்டு அது முதல் சிம்டம்ஸை வெளிப்படுத்துது இல்லையா அப்போ இப்போ போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க நாளைக்கு முதல் சிம்டம் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ உள்ளே போனதுலேருந்து நாளைக்கு எப்போ வருதோ அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் முதல் சிம்டம் வெளியே வர வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களை தான் நம்ம இன்குபேஷன் பீரியட் ஏன்னா அந்த காலகட்டங்களில் அந்த பாக்டீரியா உள்ளே போய் நல்லா வளருது வளர்ந்து தனக்கு தேவையான வளர்ச்சியை வளர்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு என்ன அழிவு ஏற்படுத்துமோ அந்த அழிவு ஏற்படுத்துது பொதுவாக இன்குபேஷன் பீரியட் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு நோய் கிருமி நமக்குள்ளே போயிட்டு முதல் சிம்டம்ஸ் வருதோ அதுதான் இங்கே பாக்டீரியா போகிறதுனால பாக்டீரியா பற்றி பேசுகிறோம் ஸோ இந்த நோய் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டாவது நாள் அல்லது ஐந்தாவது நாள்லேருந்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சிம்டம் தோன்றலாம் தெரியலாம் ஸோ அதுதான் இந்த நோயை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறது கொனோரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிசீஸ் இட் இஸ் காஸ்டு பை த பாக்டீரியா நஸ்ரியா கொனோரியே ஸோ நெக்ஸ்ட் டிசீஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது சிப்பிலிஸ் சிப்பிலிஸ் ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது சிப்பிலிஸ் சிப்பிலிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுவும் ஒரு பாக்டீரியாவில் வரக்கூடிய நோய் தான் இந்த சிப்பிலிஸ் விச் இஸ் காஸ்டு பை ட்ரிப்போனிமா பல்லாடியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா இந்த பாக்டீரியா ரொம்ப ரொம்ப தீவிரமான ஒரு பாதிப்பை ம மனிதருக்கு ஏற்படுத்துது இந்த செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் இந்த பாக்டீரியல் டிசீஸ் ரொம்ப தீவிரமான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை இந்த நோயுடைய தாக்கத்தை பல கட்டங்களாக நம்ம பிரிக்கலாம் அதை சிம்டம்ஸில் பார்க்குறோம் மூன்று இப்போ ஸ்டேஜஸாக போட்டிருப்போம் பிரைமரி ஸ்டேஜ் முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மூன்று நிலையிலுமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனால் பாதிக்கப்பட்டவங்கள் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவாங்க ஒரு வேளை ப்ரைமரி ஸ்டேஜில் சரி பண்ண முடியல அப்படின்னா அவங்க அது சரியாகாமல் செகண்டரி ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவாங்க செகண்டரி ஸ்டேஜை கணக்கு பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க அதை கவனிக்காமல் விட்டுட்டாங்க டாக்டர்கிட்ட போகாமல் விட்டாங்கன்னா அது தேர்டு ஸ்டேஜுக்கும் போவாங்க ஸோ அப்படி என்ன இந்த ஸ்டேஜ் படிப்படியாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்டேஜ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கோ அதனுடைய அந்த நோயுடைய தாக்கமும் படிப்படியாக இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ இந்த டிசீஸ் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் சிப்பிலிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது இந்த நோய் உருவாகிறதுக்கான பாக்டீரியா யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிப்னோ பாருங்கள் ட்ரிப்போனிமா பல்லாடியம் ட்ரிப்போனிமா பல்லாடியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் இந்த பாக்டீரியாவுடைய நேம் சயின்டிஃபிக் நேம் சரி சிம்டம்ஸ் பார்க்கும் முதல் நிலை இந்த நோய் வந்துடுச்சு அப்போ முதல் நிலை அறிகுறிகளாக நம்ம என்னென்னலாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பெயின்லெஸ் அல்சர் ஆன் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டேலியா பெயின்லெஸ் பெயின்லெஸ்னால் வெளியே இருக்காது எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டே பிற பொறுப்பில் சிதைவுகள் இருக்கும் அது அல்சர்ன்றது சிதைவு இல்லையா இந்த வழியே இருக்காது ஆனால் சிதைவு இருக்கும் வழி இருக்காது அப்போ அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டேலியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆணோ பெண்ணோ ஆனால் அவங்களுக்கெல்லாம் பெண்ணாக வைக்கலாம் அவங்களுடைய பிற பொறுப்பில் சிதைவுகள் ஏற்படும் அந்த சிதைவுகளால் வலி எதுவும் பெருசாக இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் முதல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரைமரி ஸ்டேஜ் இதை அப்படியே நம்ம வளர்த்துக்கிட்டே போனோம் இதுக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுக்கலை அப்படின்னா செகண்டரி ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் அதாவது நோய் முத்திடும்னு சொல்கிறாங்களே செகண்டரி ஸ்டேஜஸ் அப்போ செகண்டரி ஸ்டேஜஸ் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் லீஷன்ஸ் வரும் அந்த தேம்பல் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்கின் லீஷன்ஸ் வரும் அப்புறம் ரேஷஸ் இந்த போது பொடுகு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் ஸ்கின் சம்மந்தப்பட்ட டிசீஸ் தான் ரேஷஸ் தேம்பல் அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் எல்லாமே ஒரே இதுதான் வரும் ரேஷஸ் அடுத்தது சோலன் ஜாயின்ஸ் மூட்டுகள் எல்லாமே வீங்கி போயிடும் அவங்களுக்கு மூட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மூட்டுகள் அப்படின்னா ஜாயின்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் ஜாயின்ஸ் இருக்கும் அந்த ஜாயின்ட்லாம் வீங்கி போயிடும் அப்புறம் ஜுரம் அடிக்கும் ஹேர்லாஸ் ஆகும் அவங்களுக்கு ஃபீவர் ஹெவியான ஃபீவர் அடிக்கடி வரும் ஹேர்லாஸ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி ஸ்டேஜ் ஸோ செகண்டரி ஸ்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் லீஷன் ரேஷஸ் சோலன் ஜாயின்ஸ் ஃபீவர் ஹேர்லாஸ் முடி கொட்டுறது முடி உதிர்வது இதெல்லாமே இது செகண்டரி ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் அந்த நபர் கண்டுக்காமல் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா தேர்டு ஸ்டேஜுக்கு போவோம் தேர்டு 
ஸோ இது தான் சொல்லுவோம் ரொம்ப அதிகமாக அந்த நோயுடைய தாக்கம் வந்துன்னா அதை தான் குரோனிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி குரோனிக் அல்சர் இந்த அல்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆகிடும் எங்கெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நோஸ் லோயர் லெக்ஸ் பேலட் சாஃப்ட் பேலட் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா பேலட் நம்ம வாய்ப்பு பகுதியில் இருக்கல பேலட் ஸோ அந்த பகுதிகளில் நோஸில் லெக்ஸில் எல்லாத்தையும் அல்சர் அதிகமாகிடும் அது அல்சர் என்பது ஒன்றும் கிடையாது சிதைவு அதுதான் உள்புறமாக இருக்கக்கூடிய தசைகள்லாம் சிதைவு அடையும் அதுதான் நம்ம அல்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பொதுவாக வந்து அல்சர் வயிற்றுக்கு தான் சார் வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் வயிற்றுல குடல் இருக்கு குடலோட உட்புற சுவர் வந்து சிதைஞ்சி போனால் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அல்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ பொதுவாக வந்து சிது அந்த டிஷ்யு சிதைத்துக்கு பேர் தான் நம்ம அல்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அல்சர் எங்கே வேணாலும் வரலாம் புரிஞ்சுங்களா நம்ம வயிற்றுல தான் வரணும் அப்படிங்கிறது எங்கே வேணாலும் வரலாம் ஸோ நோஸில் அந்த நோஸோடைய ச உள்ள உட்புற சதைகள்லாம் சிதைஞ்சி போகுது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம அல்சர் அப்படின்னு நோஸ் அல்சர் இன் நோஸ் லோயர் ஹெலிக்ஸ் அண்ட் பேலட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது அவங்களே வந்து பாருங்களேன் பாருங்கள் ஜாயின்ட்ஸ்லாம் வந்து இதுவாகிடுச்சு என்ன ஆயிடுச்சு வீங்கி போச்சு பாருங்கள் ஜாயின்ஸ் வீங்கி போச்சுன்னா மூமெண்ட்டு இருக்குமா மூமெண்ட்டு இங்கே மூமெண்ட்னால் நடக்கிறது மட்டும் கிடையாது கையை காலை கூட அசைக்க முடியாது ஸோ அப்போ மூமெண்ட்டே ஒன்றும் இருக்காது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மூமெண்ட்டுக்கு க முக்கியமான காரணமே ஜாயின்ஸ் தான் இல்லையா ஸோ அப்போ ஜாயின்ஸ்லாம் வீங்கி போச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மூமெண்ட் பண்ண முடியாது அடுத்தது மென்டல் டிசார்டர் மன ரீதியான இல்லையா அந்த மாதிரியான குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் வரும் விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட் கண் பார்வை குறைபாடு ஏற்படும் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இதயம் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வரும் அடுத்தது கும்மாஸ் கும்மாஸ் அப்படின்னா உடலில் சாஃப்ட் இஷ்யூஸ் நிறையா ஆனால் கேன்சர் கிடையாது கேன்சர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய க்ரோத்ஸ் டெவலப் ஆகும் அதுதான் நம்ம கும்மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி இது வந்துச்சுன்னா இதை வந்து நம்ம டெஷரி ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாருன்னா இந்த ட்ரிப்போனிமா பல்லாடியம் இட் இஸ் அ பேக்டீரியா திஸ் டோட்டலி தி சிம்டம் அப்பியர் மீன்ஸ் த டிசீஸ் இஸ் கால்டு சிப்பிலிஸ் சரி இன்குபேஷன் பீரியட் இந்த டே அஃபெக்ட் ஆகி எத்தனை நாட்களில் இது தெரியும் டென் டு நைன்டி டேஸில் நமக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் வெளிவர தொடங்கிவிடும் ஸோ பத்துலேருந்து தொண்ணூறு நாளுக்குள்ளே அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் லிபரலாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதுதான் நம்ம இன்குபேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது ரெண்டு பேக்டீரியல் டிசீஸ் ஒன்று கொனோரியா ஒன்று ஒன்று சிப்ளீஸ் அடுத்த வீடியோவில் ஒன்று ரெண்டு பேக்டீரியல் டிசீஸ் இருக்குது அது ப